క్యాల్కులేషన్స్ అన్నారు కదా క్యాల్కులేషన్స్ అనేవి నిజంగా అంటే ఇంపార్టెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయంటే మొన్న జరిగిన టైర్ టూలో ఒకవేళ మీరు రాస్తూనైనా మీకు ఇబ్బంది నెక్స్ట్ జరగకూడదు అలా జరగకూడదు అని అంటే నిజంగా అంటే టైర్ టూలో నైంటీ అవుట్ ఆఫ్ నైంటీ తీసుకొచ్చే సత్తా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మినిమం సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి ఎయిటీ అదే డిస్కస్ చేసిన విధంగా లాస్ట్ వీడియోలో తక్కువ వచ్చాయి ఎందుకు తక్కువ వచ్చాయి అంటే ఒక మూడు నాలుగు క్వశ్చన్ల వల్ల తక్కువ వచ్చాయి బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ క్యారీస్ త్రీ మార్క్స్ అండ్ త్రీ మార్క్స్ వల్ల ఒక త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనుకున్న ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ దిగిపోయినాయి అవి నిజంగా అంటే అంత వర్త దానివల్ల ఇంకొక క్వశ్చన్కి అఫెక్ట్ అయినారా లేదా అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ దీనివల్ల మీ మొరాల్స్ దెబ్బతిన్నాయా అసలు ఆ క్వశ్చన్కి ఆ మ్యాటర్ ఉందా అనేసి మనం విస్ విల్ డిస్కస్ దిస్ ఇన్ అ కంప్లీట్ వీడియో మిగిలిన నే ఐ మీన్ లాస్ట్ వీడియోలో ఒకటి చెప్పా ఇప్పుడు ఒక నాలుగు ఇవి వర్తా కదా అని చెప్తున్నా మిగతా అన్ని తుప్పాస్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అవి కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చేసేస్తా సీ హౌ బిలో ది లెవెల్ అవి ఉంటాయి అనేసి బట్ క్యాల్కులేషన్స్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే మనకు ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ తెలియాలి అవి విత్ రెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్ఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ ఏంటి అనేది విషల్ డిస్కస్ యూ కెన్ వాచ్ దిస్ వీడియో ఇన్ అ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్పీడ్ అండ్ దిస్ విల్ బీ ఫర్ యువర్ బెటర్మెంట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో మీకు ఇబ్బంది కలగకూడదండి అదే నా అల్టిమేట్ గోల్ రైట్ లెట్ వీ చెక్ దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బీ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ ఐ థింక్ ఐ నీడ్ టు గో పక్క కొల్లమ్మా పక్కకి ఓకే ఓకే నో యూ కెన్ డూ దిస్ A and B can complete a job together. What is it? Wait a minute. Yeah. A and B, 12.5 days, one day. That's why B and C, 18.75. 18.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.75. 0.
ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం చాలా పెద్దగా అనిపించచ్చు కానీ మ్యాథ్స్ రాదు అని అన్న వాళ్ళకు కూడా ఇది ఎంతసేపు అండి పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ని డబుల్ చేస్తే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దాన్ని డబుల్ చేస్తే త్రీ అవుతుంది అనేది బేసిక్ నంబర్ సిస్టంలో ఓకే మ్యాథ్స్ రాకపోయినా ఇట్ ఈస్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ యూ చెక్ దిస్ క్వశ్చన్ బీ పర్చేస్డ్ ఫిఫ్టీన్ కేజీ యాపిల్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ పర్ కేజీ ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ ఫ్రమ్ అ హోల్సేలర్ ఓకే బీ మీరే మీరే బీ ఇప్పుడు బట్ అతను మనకి ఇచ్చేటప్పుడు నైన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్సే ఇస్తాడు ఫర్ అ కేజీ మళ్ళీ మీరేం చేస్తారు బీ ఇక్కడ మీ సోల్డ్ యాపిల్స్ అట్ సేమ్ వన్ ఎయిటీ కొన్నదానికే అమ్మేస్తున్నారు పర్ కేజీ కానీ మీరేం చేస్తున్నారు సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్సే యూస్ చేస్తున్నారు అప్పుడు మీ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఇది సింపుల్ ఇక్కడ మీరే ఉన్నారు మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ కొన్నింది సేమ్ రేట్కే అమ్మింది సేమ్ రేట్కే రేట్ సేమ్ రేట్ సేమ్ అండ్ అమౌంట్ కేజెస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు వీ మనకి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది వెయిట్లో వస్తుంది మీరు కొన్నప్పుడు ఎన్ ఎంత వెయిట్ వచ్చిందండి మీరు కొన్నప్పుడు నైన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వచ్చింది మీ దగ్గర కానీ మీరు అమ్మినప్పుడు అదే కేజీ అని చెప్పి సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అమ్ముతున్నారు అప్పుడు మీకు వచ్చిన లాభం ఎంత లాభం ఎంత ఓకే ప్లస్ జస్ట్ అ మినిట్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఈ టూ హండ్రెడ్ దేంట్లో లాభం వచ్చింది డివైడెడ్ బై సార్ నైన్ ఫిఫ్టీ అయ్యాలా సెవెన్ ఫిఫ్టీ అయ్యాలా అగైన్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాథమెటిక్స్ రైట్ ఇప్పుడు ఏది వేయాలి నైన్ ఫిఫ్టీ అయ్యాలా సెవెన్ ఫిఫ్టీ వేయాలి రెండు ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చేమో ఇక్కడ కాదు నేను చెప్తున్నా కదా ఇట్ ఈస్ సింపుల్ థీరీ మీరున్నారు మీ దగ్గర నుంచి ఏదైతే బయటికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెళ్తుందో దాని మీద ప్రాఫిట్ వస్తుంది మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే దాని మీద మీకు వచ్చేదే ప్రాఫిట్ ఇక్కడ మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు నైన్ ఫిఫ్టీయా సెవెన్ ఫిఫ్టీయా మీకు నైన్ ఫిఫ్టీ అనిపిస్తుంది కానీ కాదు ఎందుకు కాదు అంటే మీరు షాప్ కీపర్ అయితే మీరు కస్టమర్కి ఇచ్చేది మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది మీ క మీ దగ్గర నుంచి ఎంత పోతుంది కస్టమర్కి సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పోతుంది అంటే మీ దగ్గర నుంచి సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పోతుంది మీకు పడ్డ కాస్ట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీకి ఎంత పడిందో అంత మీకు ఎంతైతే పడుతుందో అది ప్రాఫిట్ ఏదైతే సారీ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏదైతే కాస్ట్ ప్రైస్ మీకు పడుతుందో అది వేయాలి గాట్ ఎట్ పర్సంటేజ్ వేయండి ఇన్ టు వాట్ విల్ దిస్ బికమ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయితే ఎయిటీ బై త్రీ వాట్ ఈస్ ఎయిటీ బై త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ బై త్రీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ సారీ త్రీ పాయింట్ ట్వంటీ బై త్రీ ఈస్ అంతే కదా ఇట్ ఈస్ యా ట్వంటీ సిక్స్ కదా ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంతేనా ఫైవ్ బై త్రీ ఈస్ టెన్ బై సిక్స్ అంతే సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఆట్ అంతా ఇందులో ఉంది ఇందులో అయిపోయింది అని అంటే ఇది ఒక డివిజన్ ఒక మల్టి అదే ఒక మల్టిప్లికేషన్ ఒక డివిజన్ ఇంతే మ్యాథ్స్ ఈ మ్యాథ్స్ రాదు నేను ఎంబీబీఎస్ చదివాను నేను ఏం చదవలేదు ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ నెక్స్ట్ వన్ వేర్ ఇస్ ఇట్ ఓకే యా నవ్ దిస్ క్వశ్చన్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఇది కొంచెం బాగుంది అని అనుకుంటున్నారు బట్ ఇట్స్ ఓకే లెట్ విసి టూ ఫ్రెండ్స్ ఏ అండ్ బి స్టార్టెడ్ విత్ దిస్ మచ్ అండ్ దిస్ మచ్ ఓకే దే అగ్రీ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ దేర్ అర్నింగ్స్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియో ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఓకే ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అంత ప్రాఫిట్ అంత రేషియో ప్రాఫిట్ ఆరు లక్షలు వచ్చింది కానీ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ యాడెడ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ టు దేర్ రెస్పెక్టివ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్లో కూడా ప్రాఫిట్ ఇంత వచ్చింది ఫోర్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ థౌజండ్స్ అప్పుడు ఏ షేర్ ఎంత అని ఓకే ఫస్ట్ ఇచ్చింది ఏంటి ఎప్పుడన్నా మనకు కావాల్సింది రేషియో ఇది వద్దు కదా రేషియో రేషియో కావాలి అని అన్నప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐటీ టైమ్ సేమ్ కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఫిఫ్టీన్ బై ట్వంటీ వేసుకుంటా ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ డైరెక్ట్ ఎందుకు వేసుకుంటా ట్వంటీ ఫైవ్ దిస్ ఈస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టైమ్ ఎందుకు సున్నాలు తీసేస్తాం కాబట్టి సో త్రీ ఈజ్ టు ఫైవ్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఈజ్ త్రీ ఈజ్ టు ఫైవ్ ఓకే ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది ఆరు లక్షలు ఎనిమిది ఎనిమిది యూనిట్లు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ల్యాక్స్ అనుకుంటే అప్పుడు సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌజండ్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కే సిక్స్ హండ్రెడ్ కే అప్పుడు వన్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెంత వన్ అంతేనా అంతేలండి సో
మనకు కావాల్సింది ఏంటి మనకు కావాల్సింది ఏ షేర్ ఏ షేర్ అనేసరికి లెవెన్ యూనిట్స్ వచ్చింది లెవెన్తో మల్టిపుల్ ఏమైనా ఉందో లేదో చూసుకుంటాం ఇది కాదు ఇది అవుతుంది ఇది కాదు ఇది కాదు ఆన్సర్ ఇదే లేదు మీరు ఇంకా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ జీరో 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 ఆర్ ఫోర్ ట్వంటీకి రైట్ ఫోర్టీన్ టూ జా ఫోర్టీన్ త్రీ జా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ కే వన్ ఫిఫ్టీన్ కే అయితే లెవెన్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కే దట్స్ ఇట్ ఆన్సర్ ఇస్ సేమ్ ఇది ఈజీనండి ఇది ఈజీ ఎంత ఆట అంతా ఒక డివిజన్ ఒక మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటుంది ఆట అంతా అంతే మ్యాథ్స్ ఇంతే కావాల్సింది మీ యొక్క క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ మీ అబిలిటీస్ చెక్ చేస్తున్నాడు ఆర్ యూ ఓకే ఇది కూడా మీకోసం ఇంత చెప్పాను యాక్చువల్గా ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే దిస్ క్వశ్చన్ ఎంత ఈజీ అంటే యూ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ ఇది ఎందుకు ఇబ్బందో మా మరి మీరే చెప్పాలి హరి కమల్ అండ్ లలిత్ కంటెస్టెడ్ అన్ ఎలక్షన్ ఇన్ విచ్ సిక్స్ జీరో ఫైవ్ జీరో వోట్స్ వర్ పోల్డ్ ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవి అండ్ నన్ ఆఫ్ ద వోట్స్ వర్ ఇన్వాలిడ్ ఇది కూడా కరెక్టే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమల్ గాట్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ మోర్ వోట్స్ దాన్ టోటల్ వోట్స్ అప్టైన్ బై హరి అండ్ లలిత్ టుగెదర్ ఇఫ్ లలిత్ అప్టైన్డ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ వోట్స్ పోర్ట్ పోల్డ్ వోట్స్ హరికి ఎన్నో వచ్చాయని ఓకే ఫస్ట్ ఏమనుకుందాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుందాం ఇన్వాలిడ్ ఏం లేవు కాబట్టి ఇదే కానీ ఇక్కడ ఎట్లా ఉన్నాయి కమల్ గాట్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ మోర్ వోట్స్ దాన్ హరి అండ్ లలిత్ సో హరి ప్లస్ లలిత్ రైట్ ఇతనికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చాయి అనుకోండి వీళ్ళిద్దరికి ఇతనికి ఎంత రావాలి ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ మోర్ ఇద్దరు కలిపితే అప్పుడు హండ్రెడ్ కాదు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ అయిపోతుంది టోటల్ పోల్డ్ ఓట్స్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ అందులో వీళ్ళిద్దరికి హండ్రెడ్ అయితే ఇతనికి వన్ ఫార్టీ టూ ఇంతవరకు బాగుంది ఈడ్ వరకు అయిపోయింది రైట్ ఈడ్ వరకు అయిపోయింది క్వశ్చన్ ఇఫ్ లలిత్ అప్టైన్డ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ ఓట్ టోటల్ పోల్డ్ ఓట్స్ ఓకే లలిత్కి ఎంత వచ్చిందంటే వచ్చిందంట ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ పోల్డ్ ఓట్స్ టోటల్ పోల్డ్ ఓట్స్ ఇతనికి ఎయిట్ పర్సెంట్ అయితే 8% పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ టోటల్ పోల్డ్ ఓట్స్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఇందులో ఎయిట్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఎంత టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ అప్పుడు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది ఇట్ ఈస్ సిక్స్టీన్ వన్ త్రీ అంతేనా అంతేనండి త్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ టూ ఫార్టీ టూలో నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది లలిత్కి వచ్చింది రైట్ ఓకే వెరీ గుడ్ కానీ కానీ బాగా చూడండి ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అవునా సి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇతనికి వచ్చింది అంటే హరికి నైంటీ టూ పర్సెంట్ వచ్చిండాలా లేదా వచ్చిండాలా లేదా ఎస్ ఇప్పుడు బాగా చూడండి ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అండి ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ అండ్ ఈ ఎయిట్ పర్సెంట్ని ఎయిట్ పర్సెంట్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో తీసేస్తే అప్పుడు వచ్చేదే హరిది కదా ఇది తీసేయండి ఇఫ్ యూఆర్ గెట్టింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ then you remaining this idi teesayandi now you see ipudu chudandi ee 19.36 anedi 8% ante kada 8% of total polled votes total polled votes 1% enta 2.42 8% enta idi 8% is 100% lo kani 100 em avutundi ikkada 242 ayindi kottesam kada ah 8% 19.36 aithe migilinde em avali haride avali kada అంతే కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టోటల్ హండ్రెడ్లో నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఎందుకు హండ్రెడ్ ఇది హండ్రెడ్ కూడా టూ ఫార్టీ టూలోనే ఉంది మనమేం స్కేల్ చేయాలా మీకు అర్థమవుతుందా సో ఈ నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ అనేది హండ్రెడ్లోంచి మైనస్ చేస్తే వచ్చేదే హరి ఎంత వస్తుందండి హండ్రెడ్లోంచి పోతే హండ్రెడ్లో ట్వంటీ పోతే ఎయిటీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఇది ఎయిటీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ కానీ మనకేమి ఇచ్చారు సిక్స్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఓట్స్ ఎంత టూ ఫార్టీ టూ అప్పుడు వన్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది సిక్స్ జీరో ఫైవ్ జీరో డివైడెడ్ బై టూ ఫార్టీ టూ వన్ పర్సెంట్ ఇది అవుతుంది ఇంటూ మనకి ఇది కావాలి కాబట్టి ఇంత రైట్ అంతే ఆట ముగిసింది అయిపోయింది నా ఎంతతో వస్తుంది టూతో పోతుందా వన్ ట్వంటీ వన్ ఇది ఎంత పోతుంది ఆర్ఎల్స్ ఇది దీంతో పోతుంది కదా ఇది పోతుంది ఫార్టీ పాయింట్ త్రీ టూ నా ఇది ఎంత పోతుంది వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ జీరో ఆట అయిపోయింది సో ఫోర్ జీరో త్రీ టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీ అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ బై టూ వేసుకోవచ్చా లేదా వేసుకోవచ్చు పాయింట్ ఉంది పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ టూ జీరో వన్ సిక్స్ ఆన్సర్ ఇస్ టూ జీరో వన్ సిక్స్ ఈజీ క్వశ్చన్ మీకు చెప్పినందుక
గట్ ఇట్ సో ఇవి క్వశ్చన్స్ మనకు టైర్ టూలో ఈ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ చాలామందికి ఇబ్బంది పడ్డాయి ఇవి నిజంగంటే ఎంత వర్త డూ కమెంట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఇఫ్ దీస్ ఆర్ బికమింగ్ వర్తి ఐ థింక్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఓన్లీ సిల్లీ క్వశ్చన్స్ దట్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ యువర్ విచ్ ఎవర్ ఆల్ యూ బోర్డ్ ఆర్ టెస్ట్ బుక్ ఆర్ విచ్ ఎవర్ పీవైక్యూస్ బట్ ఎస్ ఇక్కడ క్రియేటివ్ అక్కడ కొన్ని లేని లైక్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈ హండ్రెడ్ కాస్త ఇది ఫార్టీ టూ అవ్వడం ఇది ఈ క్రియేటివ్ థింగ్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి దట్ ఈస్ వాట్ మీరు పీవైక్యూ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కంప్లీషన్ అయిపోతుంది కదా ఆ తర్వాత మీరు చేయాల్సింది క్వాలిటేటివ్ స్టడీ ఆ క్వాలిటేటివ్ స్టడీ అనేది మీరు చేస్తున్నారు అని అంటే దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ మీకే అనిపిస్తుంది కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ నేను కనుక్కుంటున్నాను అనేసి ఇన్ యువర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్టడీ అది లేదు నాకు మొనోటమస్గా ఉంది అని అంటే యూఆర్ గోయింగ్ అంటున్న రైట్ రాంగ్ పాత్ అదొక్కటి కొద్దిగా చూసుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా నాకు అడగండి ఐల్ బీ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ యూ ఇంతకుమించి ఇంకేం లేదు ఐ ఐల్ డూ కమెంట్ అండ్ మీకు తెలిసిందే కదా నేను కమెంట్ చేస్తాను మీకు రిప్లై ఇస్తాను సో దిస్ ఇట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్